ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ വാഷ് റൂം പോവും പിന്നെ പ്രയർ പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പിന്നെ ചില സമയം നടക്കാൻ പറ്റാറില്ല നടക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ജിമ്മിന് പോകുന്ന അധികം യാത്രകൾ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ജിമ്മിൽ പോകും ഈ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ അത് തോന്നാൻ പറ്റാറുണ്ടോ തോന്നൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലും ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പിന്നെ നാല് മണിക്കാണെന്നുള്ള ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പം അഗെയിന് പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കിടക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം ഇങ്ങ് പോയിക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ യാത്രകളും നിരന്തരമായ പിന്നെ ഇത് ടൈം സോൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ സമയമൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ അത് ട്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതാ നമ്മൾ മലബാറി സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ മുട്ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ സാധനമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ദോശ കഴിക്കും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന ശരവണയൊക്കെ രാവിലെ ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ശരവണയും ദോശയും വടയൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെ പത്ര വായനുണ്ട് കണ്ണൂരുകാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഞാൻ വെച്ചാൽ എല്ലാ പിന്നെ പല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല ഡിഫറെൻറ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബ്രാൻഡുകളോട് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയാണ് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം അത്ര ഇല്ല ശരിക്ക് പിന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫിൻ്റെ ആളാണ് വെരി വളരെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിലേ ഞാൻ ജീവിക്കുള്ളൂ ചില സമയത്ത് അത് പറ്റാറില്ല ചില സമയത്ത് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റിലധികം ഞാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആളാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റിലധികം പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ആ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ജീവിക്കില്ല അതല്ല ആ പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദറിന് ഒരു ടൂ വീലർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരു ടൂ വീലർ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ നയൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ബിസിനസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു സാൻഡ്രൻ കാറ് പിന്നെ വണ്ടിനോടും അതിനോടൊന്നും ഒരു തീരാതെ അങ്ങനെ അത് കുറവാണ് ഒരു സാൻഡ്രോണ് ആ പുതിയതായിരുന്നു പിന്നെ മാറി മാറി ഇപ്പം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വരെ ഞാൻ കൃത്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ബെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എന്റെ ബ്രദേഴ്സും എന്റെ പിന്നെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പിന്നെ സംരംഭകത്വം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സാധനത്തിനുള്ളൂ ബാക്കി ഈ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കുറെ സംരംഭങ്ങൾ അതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ചില ആൾക്കാരുടെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല പിന്നെ അങ്ങനെ ലക്ഷറി സാധനങ്ങളോടൊന്നും അത്ര അധികം താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ചില സമയം നമ്മള് അത് നമ്മളൊരു അങ്ങനെയുണ
പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ കാണിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പറയാറ് പിന്നെ നീ നീ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലാതോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈൽ അതാണ് ഈ കൾച്ചറിന് ഭയങ്കര ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ വെച്ചാല് സി നമ്മൾ വി ആർ ഫ്രം കേരള ആൻഡ് വി ആർ ഫ്രം മലബാർ കൾച്ചർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ശരിക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്നാണല്ലോ പറയുക നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് വി ആർ ഓൾസോ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പിന്നെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ കൂടുതൽ ഈ മുമ്പ് ഈ മുമ്പത്തെ ഈ ഈ റെയിലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയ അവരുടെ പൂർവിക ആൾക്കാരുടെ മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ അവിടെ തന്നെ സിറ്റിസൺസാണ് പക്ഷെ അവർ പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അന്നത്തെ പഴയകാല ഈ റെയിൽവേ ജോബിന് പുറത്ത് കാഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ കുറ്റവാളികളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പോൾ വളരെ പുരുഷമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഈ ആഫ്രിക്കക്കാരോട് പൊതുവെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ കൾച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ പിന്നെ മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സാഹോദര്യവും സഹവർത്തിത്വവും സ്നേഹമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപ്പോൾ ദെന്നെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാരെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അത് നമുക്കത് നമ്മളതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പം ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചറെ വിന്നെ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിസിനസ് ദെൻ സ്ലോലി പിന്നെ ആർക്കിടെക്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ആ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈക്വാലിറ്റി ആണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം ഈക്വാലിറ്റിൻ്റെ നാടാണ് ഒരേപോലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ അക്സെപ്റ്റൻസി ഓഫ് അവർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സമയത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് പോയ സമയത്ത് യു ആർ ഇന്ത്യൻ ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾ വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് ബട്ട് വി ആർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വി ആർ ഫ്രം കേരള കേരള ആൻഡ് വി ആർ ഫ്രം മലബാർ വി ആവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഇതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ കൾച്ചർ ഓൾസോ ക്യാൻ വിൻ അതെ കൾച്ചർ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഏതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചലഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത ഓണർപ്രിനർഷിപ്പില്ല ചലഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓണർപ്രിനർഷിപ്പിനില്ല അപ്പം എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഹൗ വി ക്യാൻ കോമ്പീറ്റ് എന്നാണ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല വരും എവറിങ് വിൽ കം അല്ലേ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരൂലേ നമ്മളതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യൂലേ നമ്മൾ ഡോക്ടർ കാണിക്കൂ നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചലഞ്ചസ് വരാതിരിക്കൂല ചലഞ്ചസ് ഓൾവേസ് കം അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്ത് പല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അങ്ങനെ പല പല ചലഞ്ചസ് അത് ചലഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓണർപ്രിനർഷി അതിൽ പിന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ അത് ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഈവൻ ഖത്തറിൽ ഞാൻ വലിയൊരു ചലഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം അടച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൈവിടിച്ച് ചേർക്കിയത് അങ്ങനെ ഓൾവേസ് വി ആർ ഫേസിങ് ചലഞ്ചസ് ഇസ് എസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ചലഞ്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചലഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ എക്കോസിസ്റ്റം അതിന് വേണ്ടി അതാണ് ഞാൻ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻ്റർപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഈ കാറ്റത്ത് മാറാൻ പാടില്ല സാധനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വി 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 ആർ എൻജോയിങ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരട്ടെ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ വന്നോട്ടെ വരാ കഥ പറയാം ചലഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരൂല വരൂല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വരും അതിന് ഹൗ വി ക്യാൻ ഓവർകം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ചലഞ്ചും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോബലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പല രീതിയിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് മാനേജ്മെന്റും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ രാവിലത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ പത്രം വായന പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പത്രം വായിക്കും മീഡിയാസ് വായിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ന്യൂസും അപ്ഡേറ്റ്സും ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം നമ്മൾ ട്രേഡിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാറി വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് സെക്ടർ വളരെയധികം പിന്നെ എനർജി ക്രൈസിസിലുള്ളത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും അപ്പോൾ റീ സ്ട്രാറ്റജീസ് അവർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീൻ്റെ ഡോൺ ഫോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡോളർ അത് ഒരു 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 സിറ്റുവേഷനാണ് സോ ഓൾവേസ് വി നീ ടു ജിയോ പോളിറ്റിക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനാലിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊന്നും നോക്കാതിരുന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ പെർഫോമിങ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാലിസിസിന് ഭയങ്കര പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഏതാണ് സംസാരിക്കാൻ ബിസിനസ് ആണോ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണോ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അറിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ടെക്നോളജി ആയാലും ശരി പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് അത്രമാത്രം കാലിബർ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഈസ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലേണിങ്ങിലും ഇതിനും നമ്മൾ തയ്യാറാവും എത്ര മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം സാർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് പിന്നെ അന്നും ഇന്നും ആയാലും കൂടുതൽ ടൈം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായത് കൊണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പാത്ത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്ക് യാത്ര കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു പത്ത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ കരിയർ പേഴ്സണൽ കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ജ് യാത്ര ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ പോകാൻ മീൻസ് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായാലും ശരി അപ്പോൾ യാത്രകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെസൺ ലേണിങ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ യാത്രയിലുണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നു വേണ്ട അപ്പം യാത്ര ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യാം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും അത് ബിസിനസ് ആയാലും ശരി യാത്ര ആയാലും ശരി ലേണിംഗ് ആയാലും ശരി അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം നോക്കാറില്ല വർക്കിങ്ങിൽ ടൈം നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് ചില സമയത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസം എത്ര ദിവസത്തോളം യാത്ര ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈം നൗ ഡേയ്സ് യാത്ര യാത്ര ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് വെച്ചാൽ മെനി പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കംഫർട്ട് സോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പുതിയ ചലഞ്ചസ് എടുക്കുന്നു പുതിയ ജോഗ്രഫി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ഇൻ കെനിയ ഇൻ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരു അർദ്ധ വാർഷിക ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനക്കാരുടെ ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ നാടിൽ നിന്നും ആയാലും ലേണിംഗ് ആക്കി അതായത് ഓരോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ബിസിനസ് സംരംഭം ഉയർത്തുമ്പോഴും ആ നാടും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ പ്യൂപ്പിളും അവിടുത്തെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അതിന്റെ നോളജും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കൊച്ചി എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചിയായി കോഴിക്കോട് എന്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ചില സമയങ്ങളിൽ നന്നേ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്തായിട്ട് വരുമ്പോ ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമ കാണും സിനിമ അത്യാവശ്യം കാണും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോ കാണാറുണ്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്പാര ടി വി അത്ര കാണാൻ സമയം കിട്ടാറില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് കുറച്ച് ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സമയത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എമിറേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ എയർവേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കാണാറ് പല സക്സസ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല സാറേ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഒരുപാട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ജോലികൾ പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടോ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പല മാക്സിമം നല്ല ഡെലിഗേഷനിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എന്നാലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ അതൊരു പിന്നെ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കും കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ബിക്കോസ് പഴപ്പോഴും ഡെലിഗേഷൻ അല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിഗേഷൻ നമുക്ക് വർക്കിന് ചെയ്യാമെങ്കിലും വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൾച്ചറിനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോൺ ആണ് എന്റെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും പലപ്പോഴും ആ ഡെലിഗേഷൻ നടക്കാറില്ല കാരണം ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ അവരുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്കില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഞാൻ പിന്നെ അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ അവന്റെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിൽ പിന്നെ ഈവൻ പുഞ്ചിരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവന്റെ നീഡ് അനാലിസിസിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്കുന്നു ഓരോരാൾ ഓരോരോ ചിന്തകളാണ് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നീഡ് അനാലിസിസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണാത്ത പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വിസ്മയാണ് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ജോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ മേജർ ഇതിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എച്ച് ആറും എല്ലാരും നടത്തി വെച്ചാലും എന്നാലും ചില ഏരിയാസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി എന്റെ വകയിൽ ഒരു നോട്ടം അത് റാൻഡംലി ഐ നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് എവറിങ് സാറിന് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം അതാണ് രാവിലെയാണോ അതോ രാത്രിയാണ് ചിലർ എങ്ങനെയാണല്ലോ അത് രാവിലെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലർ പാതി രാത്രി ആയിരിക്കും രാത്രി ജീവികളായിരിക്കും സാർ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് രാവിലെയാണ് പുതിയ ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൽ സാറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കടയെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ സാറിന്റെ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളായിരിക്കാം സാറിന്റെ ഈ ഒരു വളർച്ചയിൽ ഒരു സ്വയം നമ്മുടെ ഖുറാനില് ഇടക്കിടക്ക് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചിന്തകൾ തന്നെ ഭയങ്കര ചിന്തകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങൾ ദൈവം തന്ന ഗുണങ്ങളാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്
പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ സൃഷ്ടി ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകരുണ്ട് ഈ സംരംഭകരോട് പുതിയ സംരംഭകരോട് അല്ലെങ്കിൽ യുവ ഈ രംഗത്തോട്ട് വരുന്ന യുവ സമൂഹത്തോട് സാറിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രൊഫഷണലിസം കമ്പാറ്റിലി കുറവാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് നടക്കൂലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും വി ക്യാൻ ട്രൈ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് അവരുടെ ആ പ്രൊഫഷണലിസം ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സംരംഭം തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വെൽ ബിഗൻ ഈസ് ആഫ്റ്റർ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇനീഷ്യേഷന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാനിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദർ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഏത് യുദ്ധം പോലും ജയിക്കണോ തോക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സസിൽ പലതും ആവാം അത് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം അത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആവാം എന്തും ആവാമല്ലോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവാം അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മളിത് എന്ത് ഉണ്ട് എന്തില്ല നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിയും എന്തൊക്കെ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ നൂറ് പിന്നെ മീറ്റർ ഓട്ടം പത്ത് സെക്കൻഡ് തീർക്കണം എനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂല്യങ്ങൾ പിന്നെ പാഷൻസ് ഇപ്പോൾ പാഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ കഥയാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അതിൽ എത്ര മാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് അടക്കം നടത്താറാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ് നടത്താറുണ്ട് എൻ്റെ കടയിൽ സ്വന്തം കടയിൽ തന്നെ രാവിലെ അടിച്ചു വാരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെറിയ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല പാഷൻസ് വേണം നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ബിസ് റൈസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വലിയ ലോകം വെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ കാരണം യൂസ് ഫലിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എത്ര വർഷമായി അതെ അദാനി ഹോ മച്ച് യൂസ് ടേക്കൻ ഇപ്പൊ കൊച്ചു ദിവസം ചിറ്റിൽപ്പള്ളി തന്നെ എത്ര വർഷമായി എത്ര വർഷമായി ഞാൻ കൊച്ചു മുതൽ കാണും നമ്മൾ അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോലി 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 നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രീനർഷിപ്പ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ നാടിനും എൻ്റെ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫിഷ്നെസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വാർത്ഥത വളരെ 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 കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് നല്ലൊരു വാഹനത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ അപ്പം രണ്ട് ഈഗോയിസ്റ്റിക് അല്ല നമ്മൾ അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു കാശിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അറിവിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസ് സാറെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നോളജ് അല്ലേ എനിക്കൊരു പഴമൊരി ചായയും കിട്ടും എനിക്ക് ഉച്ചത്തെ ഒരു ഊണ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോളജിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ടിൽ ടുഡേ ഐ നെവർ വർക്ക് ഫോർ മണി ഐ വർക്ക് ഫോർ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു രൂപ വരുന്നെങ്കിൽ